السلام علیکم جی ویلکم ٹو انادر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم فیملی پرمنٹ ویزا سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ کو فیملی پرمنٹ ویزا وہاں سے سعودی عرب سے ایشو ہو گیا ہے پاکستان سے آپ نے کیا کیا پروسیس کرنے ہوں گے اس کو کیسے ویزا انڈورس کروانا ہوگا میڈیکل کا پروسیس کیسے کرنا ہوگا آج کی ہم اس ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے ساری کور کریں گے تو ویڈیو کو اسٹارٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فیملی پرمنٹ ویزا سعودی عرب کا تو اس کو پاکستان سے کیسے انڈورس کروایا جاتا ہے انڈورس کروانے کے لیے آپ کو پاکستان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے میڈیکل کیسے کروانا ہوتا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم سعودی عرب کی طرف چلتے ہیں کہ سعودی عرب سے آپ کو کن کن ڈاکومنٹ کی فرسٹ اسٹیپ کے اوپر ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب آپ کو ویزا وہاں سے آپ کے جو بھی اسپانسر ہے آپ کا آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہے تو ان کو ایک ویزا سلپ ایشو ہوتی ہے ایک تو وہ ویزا سلپ کی کاپی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی اسپانسر ہے اس کے پاسپورٹ کی کلر کاپی ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اب جو پرانے کامے کا جو ہارڈ کاپی میں ان کے پاس ہی کاما ہوتا تھا اس کی کاپی نہیں چلتی اب جو ان کے اپشر اکاؤنٹ کے اوپر ڈیجیٹل کاما ہوتا ہے اس کی کلر کاپی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو سعودی عرب کی طرف سے آپ کو مکمل طور پہ تین ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں ویزا سلپ شامل ہوتی ہے پاسپورٹ کی کلر کاپی اور اس کے بعد ڈیجیٹل اکامے کی کاپی ڈیجیٹل اکامے کی کاپی ابشر کے اکاؤنٹ میں سے جنریٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ پاکستان کے پروسیس کی طرف دیکھیں تو جیسے ہی آپ کو جن بھی لوگوں کے لیے ویزا ایشو ہوتا ہے پرمنٹ ویزا سب سے پہلے ان کو اپنا میڈیکل کا پروسیس کروانا ہوتا ہے تو آپ وافد کے تھرو اپنی اپائنٹمنٹ بک کر کے جس بھی ڈیٹ کے آپ کو اپائنٹمنٹ اور جس بھی سینٹر کے آپ اپنی اپائنٹمنٹ جنریٹ کرتے ہیں ان کے تھرو آپ اپنا میڈیکل کا پروسیس کروا سکتے ہیں تو میڈیکل کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی آپ کو میڈیکل سینٹر والوں کی طرف سے رپورٹ مل جاتی ہے اس کے بعد اپنے آپ گیریج ویزا سینٹر کی طرف موو کر سکتے ہیں اور وہاں سے ویزا اپنا انڈورس کروا سکتے ہیں گیریج ویزا سینٹر کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ جو کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر اپائنٹمنٹ بک کرنا ہوگی اپائنٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے اس کا طریقہ کار بھی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اپائنٹمنٹ کو بھی خود سے بک کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بالکل آسان سا پروسیس ہے تھوڑا سا آپ کی محنت اس کے اوپر لگتی ہے آپ نے ڈاکومنٹیشن اپنے سامنے رکھے آپ اس کو اپائنٹمنٹ کو بک کریں گے تو آپ کے لیے آسانی سے وہ بک ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ ڈاکومنٹیشن کی بات کریں تو ڈاکومنٹیشن جو آپ نے اعتماد آفس میں یعنی کہ جو گیریج ویزا سینٹر ہیں وہاں پہ لے کے جانی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ کی ویلڈیٹی ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ آپ کی سکس منتھ لازمی ہونی چاہیے کوشش کریں کہ اگر آپ کی ویلڈیٹی ایک سال سے اندر آ چکی ہے تو پاکستان سے ہی اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا کے جائیں بجائے اس کے کہ آپ سعودی عرب موو کر جائیں اور وہاں پہ جاتے ساتھ ہی آپ کو دوبارہ سے پاسپورٹ اپنا نیا بنوانا پڑے تو کوشش کریں کہ پاکستان سے ہی آپ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا کے اسی کے اوپر ویزا انڈورس کروائیں سب سے پہلے بیسک ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے آپ کے پاسپورٹ کی آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے آئی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی ریکوائرڈ ہوگی اور آپ کی چار تصویریں بلو بیک گراؤنڈ میں یا وائٹ بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی اس کا بیک گراؤنڈ ایکسیپٹیبل ہے پاسپورٹ سائٹ کی فوٹو وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی صرف چار عدد اس کے بعد آ جاتا ہے جو میڈیکل سینٹر سے آپ نے رپورٹ لی تھی وافد کے تھرو تو یہ پاسپورٹ فوٹو کاپی اس کی آئی کارڈ کی فوٹو کاپی اس کے بعد چار تصویریں چاہے وہ بلو بیک گراؤنڈ میں ہو جائے چاہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہو جائے اس کے بعد آپ کی میڈیکل کی رپورٹ اس کے بعد جو ڈاکومنٹ کی ریکوائر ہے وہ آتی ہے آپ کا میری سرٹیفکیٹ میری سرٹیفکیٹ آپ کا فارن آفس سے ایک تو اٹیسٹ ہونا چاہیے اوریجنل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو کیو آر کوڈ کی اسٹیمپ لگی ہوگی وہ کیو آر کوڈ ویلڈ ہونا چاہیے جب بھی آپ اعتماد آفس میں جائیں اس کو کیو آر کوڈ کو پہلے سے اسکین کر کے چیک کر لیجیے گا تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں اور وہ کیو آر کوڈ اس کا کام نہ کر رہا ہو تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ آئے پہ اعتماد آفس اور گیریج ویزا آفس صرف ایک ہی آفس ہے اگر رینڈملی میرے منہ سے اگر اعتماد آفس میں نکلا ہے تو اس سے مراد گیزی گیری ویزا سینٹر ہی ہوگا اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی آپ پرمنٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں تو بچوں کے لیے بھی سیم ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ان کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا اس کے بعد فوٹوز چاہیے ہوں گی چار چار اور اس کے بعد جو ان
वहाँ पे जिस भी डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिली होगी अपॉइंटमेंट के मुताबिक आप वहाँ पे जो टाइम मैंशन होता है उस टाइम से पहले से आप वहाँ पे जाएं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वहाँ पे आप जाते हैं आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं बायोमेट्रिक्स के बाद आप अपनी पेमेंट वहाँ पर पे जमा करवाते हैं और अपना केस सबमिट करवा देते हैं अमूमनली आजकल जो वीज़ा के प्रोसेस का टाइम देखा जा रहा है वो तकरीबन मैक्सिमम टेन वर्किंग डेज में आपको आपका वीज़ा स्टैम्प होकर आपके एड्रेस के ऊपर पासपोर्ट आपको मिल जाता है अगर आप ख़ुद से ये कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते जैसे कि एतमाद ऑफिस के अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते डॉक्यूमेंटेशन को ले जाके आपके लिए आपको इन सब चीज़ों को करना मुश्किल हो रहा है वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दी हैं सब चीज़ें लेकिन फिर भी अगर आप सर्विस लेना चाह रहे हैं कि भाई आप आपको किसी भी किस्म की कोई भी हर्डल पेश ना आए आप जस्ट डॉक्यूमेंट दें और अपने बायोमेट्रिक करवाएँ और आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाए तो बिल्कुल आप हमारी सर्विस यूज़ कर सकते हैं हम आपको प्रोसेस हमारा ये होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम को बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन और आपने जो वीजा इसके फीसिस होती है माद ऑफिस की वो हमें पहले से सबमिट करवानी होती है सबमिट करवाने के बाद हम आपको दो से तीन दिन बाद का टाइम दे देंगे माद ऑफिस का आपको जस्ट वहां पे आना होगा बायोमेट्रिक्स करवाने होगा और आपको वापस चले जाना होगा इस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा आपको बीस से पच्चीस मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होगा और जैसे ही वीज़ा स्टैम्प होकर आ जाएगा पासपोर्ट वापस हमारे पास ही आएंगे और आप पासपोर्ट दोबारा से हमारे पास से ही कलेक्ट कर सकते हैं इसकी फीसिस के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जो हमारा नंबर है उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन के ऊपर भी आप नंबर देख सकते हैं इस नंबर के ऊपर आप रबता कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने मुकम्मल डिटेल इसके अंदर बताई हुई है कोशिश करें कि अगर आपने सिर्फ ये सर्विस लेनी है तभी आप व्हाट्सएप पर रबता करें बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही कोई मज़ीद दवा चाहिए तो आप दोबारा से वीडियो को देखें इसमें मैंने सारी चीज़ें मैंशन की हुई हैं या मैंने वेबसाइट का लिंक भी इसके ऊपर दिया हुआ है जिसके ऊपर रिटर्न में सारी डिटेल लिखी हुई है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं अल्लाह हाफिज़